Salut tout le monde, aujourd'hui on va donc parler du pistolet de cavalerie 1777. Ce pistolet à silex est l'œuvre du lieutenant général de Griboval. L'idée était surtout d'essayer d'uniformiser la production, car oui, les pièces détachées fabriquées par exemple à saint étienne n'étaient pas forcément compatibles avec les pièces détachées fabriquées à Charleville. Alors autant le dire tout de suite, hein, mais il faudra attendre le milieu du 19 e siècle pour que ce point soit atteint, mais c'est déjà une belle avancée avec ce pistolet. Néanmoins, ce pistolet est très mauvais. Bon, si on regarde en détail, on constate que par rapport à son prédécesseur, le pistolet 1763, ce 77 ne possède aucune garniture en bois autour du canon, ce qui pose problème au bout de quelques tirs, car le canon est assez chaud et tenir le pistolet devient compliqué. Ensuite, la platine est intégrée dans un coffre en laiton, ce qui est inhabituel. En fait, ce qui pose problème sur ce pistolet, c'est le démontage pour l'entretien. C'est très pénible. Oui, c'était attesté à l'époque, et c'est pour cela que le pistolet 1777, malgré une forte production de 80 000 exemplaires, ne sera plus fabriqué après 1787. Cependant, il s'agit d'un pistolet qui a tout à fait pu être utilisé durant la Révolution française. Mais il sera remplacé dès que possible par le modèle en neuf revenant à une silhouette plus traditionnelle. D'ailleurs, il a aussi été utilisé aux états unis et est même le premier pistolet utilisé par la jeune nation américaine, un produit sur place et avec quelques différences techniques. Il n'y a pas grand chose à dire sur ce pistolet de cavalerie. D'ailleurs, pourquoi de cavalerie Eh bien parce qu'il y a une attache derrière qui permet de glisser l'arme à la ceinture, même si bien souvent elle était dans un étui à la selle du cheval. En fait, les cavaliers possèdent plusieurs armes. La principale, hein, qui est l'épée ou la lance, et pour le combat rapproché, ou le combat à pied, le pistolet. Certaines unités auront d'ailleurs deux pistolets. Parce qu'on va pas se mentir que recharger un tel truc sur le champ de bataille, c'est quand même très compliqué. On peut noter qu'il existe une variante de ce pistolet appelée second type qui ne possède pas d'attache. Et un autre modèle pour les officiers à pied. Pour l'anecdote, il faudra attendre 1767 pour que les officiers soient équipés de pistolets. Alors si ce pistolet tire une grosse balle ronde en plomb de calibre 69, soit du même calibre que le fusil 1777, la précision en cible est, comment dire, bien hasardeuse. Oui, on est sur un canon lisse. Donc autant vous dire tout de suite que sur une C50 à 25 mètres, c'est pas gagné. Il y a plusieurs problèmes aussi, c'est que le canon est conique. Ça veut dire qu'il faut viser une cible en dessous pour espérer atteindre celle du dessus. Ah oui, et en plus, j'ai parlé des organes de visée Non, parce qu'il n'y en a pas, en fait. Hein. Alors oui, il y a une grosse vis ici, mais ça ne sert absolument à rien. Le mieux que j'ai trouvé, c'est de pencher un petit peu le pistolet sur la gauche et d'avoir le canon de manière assez plate et de viser ainsi. Et puis comme ça, ça permet d'avoir la poudre du bassinet qui descend et qui communique avec la chambre. Donc canon lisse, plus canon conique, plus pas d'organe de visée, euh, comment dire, c'est sportif. Alors pour le fun, comme c'est actuellement mon seul pistolet à silex, j'ai fait une compétition avec ça. Sur 13 coups, j'ai fait que un 4 sur ma cible et j'ai réussi à mettre un autre tir sur la cible de mon voisin. À l'entraînement, j'ai dû faire 3 ou 4 tirs sur ma cible et ça s'arrête là. C'est pas une arme pour faire du tir sportif. C'est une arme qui est destinée au combat rapproché. Soit j'imagine une distance inférieure à 10 mètres et c'est tout. Je vois parfaitement la situation d'une cavalerie qui charge et qui se rend compte au dernier moment qu'elle va tomber sur un mur de lance et pour éviter un bain de sang, passent à côté des lanciers tout en déchargeant leur pistolet. Après tout, le calibre 69, c'est costaud. Mais sur une C50 à 25 mètres, hein, vous oubliez. Alors vous allez me dire que c'est moi le problème. Eh bien non, car notre ami Fabien de la chaîne Block on the Range a le même pistolet que moi et a aussi fait des tests. C'est sans appel. Et c'est encore confirmé par la chaîne Cap and Ball qui est pourtant un très grand tireur d'armes à poudre noire. En plus, le silex, c'est loin d'être un système fiable. Alors pour expliquer simplement le fonctionnement que je vous ai finalement présenté dans l'introduction. On met la poudre dans le fond du canon, on met une bourre ou un patch ou à l'époque la cartouche en papier qui contenait la poudre, puis on met la balle, on tasse bien, on met la poudre dans le bassinet et lorsque le silex vient frotter la batterie, il y a une étincelle qui vient mettre le feu à la poudre. Poudre qui suit celle de la chambre et paf, le coup part. J'ai peut-être pas la méthode la plus conventionnelle de le faire, mais ça marche quand même. Donc le problème du silex, c'est justement le silex. Oui, ça s'use. Il n'y a pas de vérité absolue tant c'est aléatoire, mais grosso modo, un silex peut faire une vingtaine d'utilisations. Après, il faut en changer. Le pire, c'est que vous n'êtes même pas sûr que votre silex tout neuf va bien fonctionner. 
j'ai eu le cas durant ma compétition, si l'ex 9, au bout de 4 tirs, il s'est cassé. Pareil, les ratés peuvent être nombreux. Regardez cette séquence où je tentais de faire un ralenti, rien que pour vous. J'ai lâché le coup deux fois. Et deux fois, le silex est venu se frotter contre la batterie et aucune étincelle ne s'est formée. Du moins, s'il en a eu, ce n'était pas suffisamment pour enflammer la poudre. Et vous voyez que je n'ai quasiment rien fait. Je n'ai pas rajouté de poudre, mais que le troisième coup, c'était bon. Alors vous imaginez bien qu'à l'époque, dans des conditions de combat où la poudre contenue dans le bassinet pouvait potentiellement se balader, etc., ça devait vraiment être très difficile à utiliser. Sans parler des conditions météo qu'il fallait optimales, puisque évidemment un peu d'humidité sur l'arme, et c'en est fini de faire des étincelles. C'est là que je me demande à quel moment dans l'histoire l'arme à feu a pris le pas sur l'arbalète, car il fallait vraiment être motivé pour utiliser une arme qui a autant de défauts. Et qui pouvait aussi, simplement, dans les premiers temps des utilisations des armes à feu, blesser ou tuer son porteur. Donc vous voyez que le pistolet à silex, c'est fun comme ça, mais je vous le dis tout de suite. Je tire une fois par an avec, et encore, et après c'est terminé. Hein. Bon, pour faire des points en cible, un pistolet style le page à silex semble bien plus indiqué. Après, si j'ai choisi ce modèle, c'est parce que déjà je voulais expérimenter le pistolet silex, et qu'ensuite, c'est un pistolet parfaitement réglementaire et français. Mais c'est clairement pas le plus facile, hein, car après le tir, il y a le nettoyage. Et là, il y a trop de vis sur le pistolet. C'est plutôt pénible à nettoyer. Ça rejoint ce qui a été dit à l'époque. Les utilisateurs n'appréciaient pas du tout ce pistolet. Bon voilà, la vidéo est finalement assez courte, car il n'y a pas grand chose à dire dessus. Du moins, j'avais pas envie d'aborder toute la problématique militaire de l'époque qui tourne autour du silex. Ça demanderait des recherches beaucoup plus sérieuses de ma part. J'espère que vous aurez apprécié les quelques tirs. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, ça aide au référencement. Et je vous dis à très bientôt.